hey guys welcome to education for you so guys the first shift and second shift of ssc chsl 2018 has been over and uh, so here i provide you the review and analysis of the first day first uh, shift okay so this will be helpful for those who are having uh, their exams in the upcoming uh, days okay so let's see what is the pattern of the question how many questions were asked and what was the level of the examinations okay so as you know that ssc C cgl ka protest chal raha hai to abhi to exam ho gaya chhl ka exam to ho gaya par pata nahi uh, is exam mein kitna उन लोगों ने अच्छी तरह से कैसे एग्जाम को हैंडल किया या फिर इसमें भी कोई खोताला हो रहा है तो ये तो हम लोग आने वाले वक्त में ही हमें पता चलेगा ओके देन आल्सो दे आर कंडक्टिंग द एग्जाम एंड इट्स आवर ड्यूटी टू एनालाइज एंड रिव्यू द एग्जाम सो लेट्स सी सो टोटल हंड्रेड क्वेश्चन वेर आर्स एंड इट्स सेक्शन ट्वेंटी क्वेश्चन वे डियर एंड टोटल टू हंड्रेड मार्क्स ओके तो हंड्रेड क्वेश्चन का इट्स इट्स क्वेश्चन का इट्स क्वेश्चन कैरी टू मार्क्स तो टोटल टू हंड्रेड मार्क्स हो गया तो इट्स सेक्शन ट्वेंटी फाइव तो हर सेक्शन में ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन थे तो आप लोग जानते ही होंगे तो देखते हैं कि कौन से सेक्शन में कैसा क्वेश्चन आया और आप गुड अटैम कैसा हो सकता है ओके तो लेट्स सी जनरल इंटेलिजेंस तो जनरल इंटेलिजेंस का लेवल इजी था एज यू नो जनरल इंटेलिजेंस एसएससी एग्जाम का जनरल इंटेलिजेंस सेक्शन एकदम बहुत इजी है विच इज विच वी कैनॉट कंपेयर टू बैंकिंग लेवल एग्जाम ओके बैंकिंग का रीजनिंग सेक्शन टफ होता है बट इन एस एस सी जनरल इंटेलिजेंस और द रीजनिंग सेक्शन इज द मोस्ट ईजीएस्ट सेक्शन सो the level was easy as always and good attempt you can attempt 21 to 25 so total 25 questions aap attempt kar sakte hai aisa questions aaya tha okay fir quantitative aptitude ki baat kare to quantitative aptitude was moderate so here um, if you are good enough at maths then 18 to 22 is the good attempt or uh, if you are more good then better you can attempt 24 25 you can attempt okay so 18 to 22 is the average attempt for some for the good student then english uh, section was easy to moderate so english section was not so easy but it was easy to moderate or here uh, 16 to 22 was the good attempt so 16 se 22 agar aap kar sakte then it is a good attempt for english section then general awareness section was easy it was easy not so hard and the questions were repetitive from the past previous years only these questions were asked so um, here to 70 from 17 to 22 17 se lekar 22 tak uh, good attempt bola ja sakta hai okay to overall agar analysis kiya jaye to is exam ka jo shift hua tha aaj ka jo shift tha to easy to moderate hum log bol sakte hai isko tough nahi bol sakte okay not difficult or hard hum nahi bol sakte to it was it was easy to एंड गुड एटम हुआ सिक्सटी सेवन टू सेवेंटी फाइव या फिर तो सिक्सटी सेवन से लेकर मतलब कि सेवेंटी फोर सेवेंटी फाइव सेवेंटी सिक्स अगर आपने अटैम कर लिया सेवेंटी एट सेवेंटी नाइन मतलब कि एट्टी के आसपास तो गुड अटैम आप लोग बोल सकते हैं क्योंकि आजकल कातर कातर इतना हाई जाता है तो आपको गुड अटैम इतना रखना ही पड़ेगा वरना सेलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो गया है तो दिस शुड बी योर गुड अटैम एटलीस्ट सेवेंटी प्लस इज इज सेवेंटी फाइव सेवेंटी फोर सेवेंटी फाइव इज द वेरी वेरी गुड अटैम फॉर दिस एग्जाम ओके देन लेट्स सी इट्स इन इट्स सेक्शन कौन से पार्ट से कितना क्वेश्चन आया था सो जनरल इंटेलिजेंस की बात किया जाए तो रीजनिंग सेक्शन तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग सेक्शन की बात किया जाए तो इनमें से एनालॉजी के क्वेश्चन आए थे फोर देन ऑड वन आउट निकालने को बोला था टू क्वेश्चन ओके ऑल इज आर इजी क्वेश्चन सीरीज का थ्री फोर क्वेश्चन था मैट्रिक्स वन क्वेश्चन वेर आर्स वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन था पेपर फोल्डिंग इमेज का एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन था सिक्वेंस का एक क्वेश्चन डायरेक्शन का एक क्वेश्चन और स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन रिलेटेड वन क्वेश्चन वेर आर्स ओके तो आप लोग इन सब टॉपिक को आप कवर कर कवर कर uh, मतलब कि आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि आपको आने वाले जो आपके शिफ्ट है तो इनमें से आपको अगर ऐसे uh, इन सब क्वेश्चन आप लोग देख सकते तो आप लोगों को एग्जाम के दिन आप लोगों को अच्छे अच्छा होगा मतलब कि आप अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर पाएंगे ओके सो जस्ट रीड दिस क्वेश्चंस आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा देन 
क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की बात किया जाए तो देर वॉज डी आई फ्रॉम डी आई वन डी आई वॉज गिवेन तो थ्री क्वेश्चन वेर आस्क फ्रॉम द डी आई थ्री कोनोमेट्री वेज टू क्वेश्चन जोमेट्री टू क्वेश्चन कोर्डिनेट जोमेट्री वन क्वेश्चन रेशियो प्रपोर्शन का वन क्वेश्चन था एवरेज का तो दो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन टू क्वेश्चन नंबर सिस्टम वन और टू क्वेश्चन वेर आस्क देन स्पीड एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन था देन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का थ्री क्वेश्चन तो इसमें अगर देखा जाए तो डी आई और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे तो जस्ट आप लोग डी आई प्रैक्टिस कीजिए कि डी आई तो इतना टफ डी आई नहीं पूछा जाता एस एस सी एग्जाम में तो इट इज़ अ नॉर्मल सिंपल काइंड ऑफ डी आई विल बी डेयर ओके एंड सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का आप लोग अच्छी तरह से फॉर्मूला वगैरह याद कर लीजिए सो दैट इट विल भी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम एंड प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड वन क्वेश्चन ओके देन मैंसुरेशन ऑल्सो वन क्वेश्चन वेर आक्स स्पीड एंड डिस्टेंस वन क्वेश्चन वेर आक्स देन लेट सी द इंग्लिश सेक्शन तो इंग्लिश सेक्शन में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नहीं थे ओके सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वॉज नॉट देयर सो फिल इन द ब्लैंक्स फाइव क्वेश्चन वेर आक्स एरर डिटेक्शन टू थ्री क्वेश्चन इडियम्स एंड फ्रेजेस थ्री क्वेश्चन वेर आक्स सिनेनियम्स दो था एंथेनियम्स दो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट टू और थ्री क्वेश्चन दैन एक्टिव एक्टिव वॉइस का वन क्वेश्चन डायरेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच का वन फ्रेज सब्सटीट्यूशन वन स्पेलिंग करेक्शन वन क्वेश्चन क्लोज टेस्ट फाइव क्वेश्चन तो आरसी की जगह मतलब कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की जगह पर क्लोज टेस्ट लगा दिया ओके तो फिलिंडा ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट से ज्यादा मार्क्स आया था तो आप लोग क्लोज टेस्ट फिलिंडा ब्लैंक्स को अच्छी तरह से और जस्ट रिवाइज इट आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा करने की सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा देन आप लोग इंग्लिश पर एक अच्छा अटैम्प कर सकते हैं ओके देन ओवरऑल लेवल ऑफ इंग्लिश वर इजी टू मॉडरेट देन जनरल अवेयरनेस रिलेटेड हिस्ट्री वन और टू क्वेश्चन वेर आक्स जोग्राफी वन क्वेश्चन पॉलिटी फोर क्वेश्चन मतलब कि पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए इकोनॉमिक्स टू थ्री क्वेश्चन ओके बायोलॉजी का वन और टू क्वेश्चन केमिस्ट्री टू थ्री क्वेश्चन फिजिक्स टू थ्री क्वेश्चन तो अगर देखा जाए तो आप लोग uh, uh, मतलब कि ह्यूमैनिटी uh, से ज़्यादा साइंस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए ओके तो अगर आप अच्छी तरह से बेसिक आप लोग साइंस का रीड कर लीजिए ओके तो मैं मैंने भी डाल रखा है अपने चैनल पर साइंस से रिलेटेड वीडियोस आप लोग उसको भी देख सकते हैं ओके उससे भी आप लोग कॉमन कॉमन क्वेश्चंस मिल सकता है तो जस्ट चेक इट आउट द वीडियोज देन कंप्यूटर रिलेटेड वन क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन से वन क्वेश्चन आया करंट अफेयर से फोर फाइव क्वेश्चन तो आप लोगों को तो करंट अफेयर्स आप लोगों को देखना होगा ओके लास्ट सिक्स मंथ्स का करंट अफेयर्स एटलीस्ट आप लोग ऊपर ऊपर से होकर भी एक बार देख लीजिएगा सो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ द एस एस सी सी एच एस एल ओके फ्रेंड्स सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड वी विल ब्रिंग ऑल दो जनरल नॉलेज क्वेश्चन जो जो पूछे गए थे हम लोग उनका उसका भी एक वीडियो हम लोग ला रहे हैं तो जस्ट जस्ट प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम ओके आप लोग उस सारी बातों को भूल जाइए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो आप अपना काम कीजिए अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए सो दैट यू कैन एटलीस्ट क्लियर योर प्री दैन यू कैन थिंक फॉर योर मीन्स ओके सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट आर ऑफिशियल वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट जॉब्स न्यूज असाम डॉट कॉम ओके हियर यू विल गेट ऑल द पी डी एफ स्कूजेस एंड स्टडी मेटेरियल्स जस्ट विजिट द वेबसाइट और अगर आपको कुछ ज़्यादा जानना है तो आप लोग इस वेबसाइट पर आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो प्लीज लाइक द अगर आपको अच्छा लगा दैन हिट द लाइक बटन दैन कॉमेंट बिलो इन द कॉमेंट बॉक्स शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल ओके इफ़ यूर वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना भी मत भूलिए थैंक यू फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे बाय